ഗ്രാൻഡ് മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു നാടൻ പലഹാരമായ ഉഴുന്നപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഉഴുന്നപ്പം ഇൻഡ്രിയപ്പം കലത്തപ്പം എന്നൊക്കെ ഓരോ നാടുകളിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലെ ചേരുവകളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉഴുന്നപ്പം എന്നാണ് പറയണത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉഴുന്നപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ രീതിയും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്താ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു കിലോ അരി പച്ചരി ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി പോലെ അങ്ങോട്ട് നൈസായി പോകരുത് കുറച്ചൊരു തരിതരി വേണം അതായത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ പാകത്തിന് വേണം ആയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് തരികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവണം അതേ അതേപോലെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് ഒരു കിലോ അരിക്ക് അര കിലോ ഉഴുന്നാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഒന്ന് കഴുകി വറുത്ത് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലാക്കി വറുത്തെട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരിപ്പൊടിയായിട്ട് കൂട്ടേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഇത് ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തേങ്ങ കൊത്തുകളാക്കി വെച്ചേക്കണതാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കൊത്തുകളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കുക ഒരു തേങ്ങ ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ട് പിന്നെ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചുവന്നുള്ളി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട് ഇത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേപ്പില പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ഇടണുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എള്ള് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു പോന്നേക്കണത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകമാണ് ജീരകം അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം മതിയാകും പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഉഴുന്നൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയാലും കുഴപ്പമില്ല കഴുകി ഒന്ന് കരുതരുപ്പായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് വറക്കാൻ ഇടുകയാണ് കഴുകിയ ഉഴുന്നായതുകൊണ്ട് വറുത്ത് വരാനായിട്ട് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം ഉഴുന്ന് ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വറക്കാൻ വറക്കേണ്ട മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തേങ്ങ കൊത്തുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറത്തിലായി വരണം തേങ്ങാ കൊത്തുകളൊക്കെ 
ब्रउ नि वरुनी कोरी अद वे नमक उड़क उ ब्रउ नि कोरी वेपिल कूड़ा इन कूड़े इटक ना तुम वेपिल इटा उ ब्रउ नि नमक अड़पत वांग उल्लोरी तेनाकूति कूड़े इटे बाकी वह वेल इत्र ई वेचे नमक अपं चुटेड़कान उन्न ना चूड़ा इतना पड़चड़क उड़न पड़चे कुछ तरी तरीत वे पड़चान एल पोल आई वर नल साधन वरकान्ल वरते अरीपड़ी आडी आमकूं मिक्स अब यानि और को पचरी आदमी अर को उ वरत पड़ी और तेग इरनूट ग्राम चौंन इत्र नमुक उड़न वे मव रेडी आक अरीपड़ी इतना एल या वरत वाणी वरक अब वरक एलिड़वर वरती वरते अधिक वे ऐसे और टीसपूण एटा मे जीरक जीरक कई झर पड़ी आवश्यक इोले कई झर म उपश्यक कुछ उपटेट वेलो कल की शेष उप पाक नोकी वी कुाण वीडूता मैं वेल कल की वे अलव एत्र आगे पर कम इला वरुत साधन अब अब कुछ समय इंटेम पाक वेलो कल की कुछ कहुव कटे नाइट कल की उन्नपति पाक आईटेंगे मुरी मुरी वीड़ा पाक मवि आंसीस्टी पर इन इत कु समय इे कुछ कटे आव ते उल कुर् वो उल कुर् वो कुछ वे कुण समय नमुक वी कुछ वे चेर इत रूप इन पाक मवे ई समय उपकोकोकान अब उप कुाणी कुछ उपड़ा कूड़ल अल्प इटकोड़े नाइट मिक्स वेम 
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി മാ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പം ചു ചുടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കണ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടയായിട്ടായിരിക്കും മാവിയിരിക്കണത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്പം ചുടാം അപ്പം നമ്മൾ ഉഴുന്നപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം അത് ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉഴുന്നപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഉരുളിയിൽ വച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഉരുളിയിൽ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ടാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തു നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും തീ കൊടുത്തിട്ട് തീ വച്ചിട്ട് ആണ് ഈ അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കണത് സാധാരണ ഉഴുന്നപ്പം ഒന്നും മറച്ചിടില്ല മറിച്ചിടാത്ത ഇടാതെയാണ് ഉഴുന്നപ്പം വേവിക്കേണ്ടത് അത് നാടൻ രീതിയിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിന് വേണ്ട തീയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പൊട്ട ചട്ടിക്കലത്തിലാണ് ഞാൻ തീ കത്തി മുകളിൽ വെച്ച് കത്തിക്കാനായിട്ട് എടുക്കണത് ഒരു നമ്മൾ ഉപയോ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കരിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പുകച്ചുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ തീ കത്തിക്കുക ഇത് കുറച്ച് അറക്കപ്പൊടിയാണ് ഇത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഇട്ട് കത്തിക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കണത് കുറച്ച് ചകിരിയും ചിരട്ട പിന്നെ അത് ഇതുപോലുള്ള ഇത് മഹാഗണിയുടെ കായയുടെ തൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കത്തിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാറ് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ മരോട്ടി കായയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മരോട്ടി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പറക്കിയിട്ട് വെച്ച് കത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ കത്തിച്ച അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കനലുകളാണ് ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി കത്താനൊക്കെ തുടങ്ങട്ടെ ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഊതി കത്തിക്കാം നമ്മൾ മാവ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തേക്കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കട്ടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഓരോ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറയാനൊക്കെ സാധ്യത എൻ്റെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള മാവ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളിയിൽ വാർക്ക ഉരുളിയിൽ വിറക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് പക്ഷേ ഇത് ഈ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് തയ്യാറാക്കണേനും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ആവിയിലും ഉഴുന്നപ്പം ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം മാവ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം ചൂടാം ഈ കൂട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് കുരിശപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പെസഹാപ്പമൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നു മാത്രം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം ഒരു സോസ് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തവിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം
ഇനി ഈ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരല്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ചൂടുന്ന സമയത്ത് വേറെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം മൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കണത് ഈ പാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇനി ചട്ടിക്കലത്തിൽ തീ കത്തിച്ചത് എടുത്ത് വെക്കണത് നമ്മൾ ഈ വെക്കണ പാത്രം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ അടിവശം നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കരിയൊക്കെ ഒത്തിരി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തരം പാത്രങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത് ഇത് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാണ്ട ഈ കരിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പോരണതല്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആവി അടിച്ച് ആ കരി ഇളകി അപ്പത്തിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കുക അതുപോലെ അങ്ങനെ കരി പിടിച്ച പാത്രങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുക നമ്മളപ്പം വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങും താഴ്ന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പം നന്ന ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് ഒരിത്തിരി സമയം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഭാഗം ഇത്തിരി വേവ് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഈ തീ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് തീ കത്തി ഒന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് അപ്പം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നന്നായിട്ട് ഇതേ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉഴുന്നപ്പം ആദ്യം ഇട്ട ഉഴുന്നപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് മിനിറ്റോ സമയത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം വേവാനായിട്ട് അപ്പം നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതാക്കണ്ടോ തീ താഴെ വശത്ത് അധികം തീ ഒന്നും കത്തിക്കരുത് ഒത്തിരി തീ കത്താതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തീ ക കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കറുത്ത് വരും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തോളം കേടു വരാതെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം നാലഞ്ച് ദിവസത്തോളം കേടു വരാതെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മുടെ ഉഴുന്നപ്പമൊക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ഉഴുന്നപ്പമാണ് നാല് ഉഴുന്നപ്പമാണ് നമുക്കിവിടെ റെഡി ആയിരിക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള നാല് ഉഴുന്നപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ അരി അര കിലോ ഉഴുന്നും വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഉഴുന്നപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഓരോന്നിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണ മാവ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കണ മാവിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മുറിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം വരെ നമുക്കിത് കേടൊന്നും കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഉഴുന്നപ്പത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്തിന് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലും അരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞും വരണം അപ്പം അരികു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും നടുഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പം ഫ്രൈ ആവണത് അല്പം കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം അത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ സ്മൂത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം 
ഉഴുന്നപ്പം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്നാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്